അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വട ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനി നോക്കാം ഈ വടയുടെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അകത്ത് ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറും വേണം അരിപ്പൊടിയും വേണം അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പച്ചരിപ്പൊടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ വടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് സവോള നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയലയും നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മല്ലിയലയും സവോളയും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും വടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക ഇഞ്ചി നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ചതച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വടയ്ക്ക് ഒരു കൈപ്രസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വട നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് നാല് മണിക്ക് ചായയോടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനെ വടയാക്കാന്ന് ഇനി ഇത് വടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചോറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുത്തരിയുടെ ചോറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഏത് ചോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോറ് എടുക്കുക എനിക്ക് അവൻ കുത്തരിയുടെ ചോറാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് ചേർക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെഷീൻ കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം കണക്കിന് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കുക നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന തൈരിന് അധികം പുളിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് വടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പുളി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളി രസം മാത്രം മതി അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ തൈര് വാങ്ങുമ്പോൾ കടയില്ല തൈരിന് അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കാളങ്കറിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തൈരിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി വേണം അപ്പോൾ പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തൈരും യോഗട്ടും ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൈര് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ട് അത് രണ്ട് ദിവസം പുറത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ തൈര് പെട്ടെന്ന് പുളിച്ചു കിട്ടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു വാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന തൈര് പെട്ടെന്ന് പുളിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക ഇത് അരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അറിഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത ചോറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ചേർത്തേക്കണ ചോറ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്ത് ഈ മിക്സിലേക്ക് സവോള നല്ല കനം കുറച്ച് ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കണം അത് നിങ്ങൾ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ വടയുടെ കൂടെ ഇതും ഒന്നും മുരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുക ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സവോളേനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അത് നമ്മൾ വടയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും പച്ചമുളക് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പച്ചമുളക് കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എരുവായിരിക്കും അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കുക മല്ലിയലയും ഞാനിവിടെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയലയും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്
വലിയ ജീരകം ഈ വടയുടെ കൂടെ കടി കടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ചേർക്കുക കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കുക കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കണേനൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരളവൊന്നുമില്ല അത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയൊന്നും ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ എന്തോരം ചേർക്കണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കരുത് വട ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈമേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല ചോറായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ടയും നൂലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് അത് കുഴച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മാവ് അതേപോലെ അത്രയ്ക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് അളവാണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അരിപ്പൊടി കുറേ അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വട ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരുന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാറ്റർ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ വട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയോ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ കൈമേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആ വടയുടെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ടാണ് വടയുടെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൈമ ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇതേ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്ത് സാധനം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും അത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഈ ബാറ്ററി വെക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും അതേപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചേർന്നേക്കണം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വട ഒന്നുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെയും ആ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വട ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിത് രാവിലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് ചായയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കയ്യൊന്ന് മുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇടത്തെ കയ്യുടെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളയൊക്കെ ഇട്ടിടുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ഉരുളയൊക്കെ ഇട്ടിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇടത്തെ കൈയുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ വയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൂണ്ടാണി വരലും ഒന്നും കൂടി വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചൂണ്ടാണി വരലും ഒന്നും കൂടി വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ഇതേപോലെ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് വെള്ളം തൊട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമേക്ക് ഇതേപോലെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വടയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ അപ്പാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളർ ആയിട്ട് മാത്രം മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി തിരിച്ചിടാത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സവോള നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സവോള ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് മുരിയുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് മാത്രം മറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചേക്കണം ഓയിലിനൊന്നും വലിയ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് നമുക്ക് വറുത്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പും കൂടി ഇടാം ഇതേപോലെ സൈഡ് അങ്ങനെ വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ കമത്താ അത് ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നോടി ആയിരുന്നാലും ഇതേപോലെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചിലത് പറയാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് ഇപ്പോൾ ചോറും കൊണ്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വട ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ വട വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെയും എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തേക്കണ ഓയിലിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടും ഓയിൽ പോയിട്ടില്ല ഇത് പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സവോളയും കൂടുതൽ ചേർത്തേക്കണ കാരണം ആ സവോളയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മല്ലിയിലേക്കും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം